హాయ్ మనం ఆన్లైన్లో గ్రూప్ అండ్ గ్రూప్ టూ క్లాస్ అందజ చేస్తున్నాం క్లాస్ ఎప్పుడైనా చూడొచ్చు ఎంత ఆన్లైన్ చూడొచ్చు టిల్ ద ఎగ్జామ్ వరకు ఈ సర్వీస్ మీకు అందజేయబడుతుంది ఆన్లైన్ అంటే ఇదేమీ లైవ్ స్ట్రీమ్ కాదు క్లాసెస్ రికార్డ్ అయ్యి మన వెబ్సైట్లో ఉంటాయి రిజిస్టర్ అయిన అభ్యర్థులు వారి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ద్వారా లాగిన్ అయ్యి క్లాసెస్ చూసుకుంటారు రిజిస్టర్ కావాలనుకున్న అభ్యర్థులు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేసి డీటెయిల్స్ తెలుసుకొని అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు లేదా మన వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ సత్యఐఎస్ అకాడమీ డాట్ కామ్లో డైరెక్ట్గా లాగిన్ అయ్యి రిజిస్టర్ చేసుకొని మీరు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ పొందవచ్చు సో ఈరోజు టాపిక్ మంది సోషాలజీలో ఇండియన్ సొసైటీ కొత్తగా చేర్చారు సో ఇండియన్ సొసైటీలో ఇప్పటికే మనం యూనిట్ వన్ని కంప్లీట్ చేశాం సో ఈ యూనిట్ టూలో ప్రాంతీయదత్వం రీజనలైజేషన్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కంపల్సరీ టూ టు త్రీ క్వశ్చన్స్ అనేది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ మోస్ట్ కరెంట్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్ కూడా ఇది ఎక్కువ ప్రాధాన్యత కలిగి ఉంటుంది సో ఈ ప్రాంతీయతత్వం అనే ఈ టాపిక్లో దీన్ని మనము నాలుగు విభాగాలుగా చేసి డిస్కస్ చేస్తాం ఫస్ట్ వన్ ఏర్పాటు వాదం సో భారతదేశం మనకు కనిపిస్తున్నది సో మనము భారతీయులం సో ఇలాంటి సందర్భంలో భారతదేశం నుంచి బయటికి వచ్చి స్వతంత్ర దేశంగా కావాలనుకునేవి కొన్ని దే ప్రాంతాలు ఉన్నాయి వాటిని ఏర్పాటు వాద ప్రాంతాలుగా మనం తెలియజేస్తాం అందులో కలిస్తాన్ నాగాలాండ్ ద్రవిడిస్తాన్ మిజో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ సో ఇప్పుడు ఈ ద్రవిడిస్తాన్ టాపిక్ అయిపోయింది మిజో కూడా అంత ప్రాబ్లం లేదు బట్ స్టిల్ కలిస్తాన్ ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది నాగాలాండ్ ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఇది నడుస్తూనే ఉన్నది సో ఏంటి ఆ విషయం అన్నది పరిశీలన చేద్దాం సో ఏర్పాటు వారం తర్వాత ప్రత్యేక రాష్ట్రాన్ని కోరుతూ కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ వాదం అనేది వస్తున్నది సో ప్రత్యేక రాష్ట్రం గురించి పరిశీలన నెక్స్ట్ మేము రాష్ట్రంగా అక్కర్లేదు మేము ఇదే రాష్ట్రంలో ఉంటాం కానీ మాకు స్వయం ప్రతిపత్తి కావాలి అనుకునేది సో బోడోల్యాండ్ ఒకటి ఉన్నది గూర్ఖా ల్యాండ్ ఉన్నది అట్లాంటి వాటి పరిస్థితి ఏమిటి ఇవి కాదు మాకు రాష్ట్ర ప్రతిపత్తి స్టేట్హుడ్ స్టేటస్ ఇవ్వండి అని కోరుకునేవి కొన్ని ఉన్నాయి సో వీటిని ఈరోజు మనము క్లియర్గా డిస్కస్ చేయటం జరుగుతుంది సో ఈ క్లాస్లో మనము ఈ కలిస్తాన్ ఉద్యమం ఇప్పుడు బాగా నడుస్తున్నది డైలీ మీరు న్యూస్ పేపర్లో కూడా చూస్తున్నారు వాళ్ళు పాస్పోర్ట్ అని ఇవన్నీ కూడా సొంత కరెన్సీని కూడా వేసుకొని వెళ్తూ వస్తున్నారు సో ఇది లేటెస్ట్ కరెంట్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్ పాకిస్తాన్ సపోర్ట్స్ కలిస్తాన్ రాడికల్స్ ఐఎస్ఐ ఏజెంట్ కాప్ చేయింగ్ స్ట్రెంత్ అండ్ కలిస్తాన్ ఉద్యమం అండ్ వీక్ ఎన్ ద ఎనిమీ సో పాకిస్తాన్కి ఎనిమీ అంటే ఆటోమేటిక్గా నేను మీకు చెప్పక్కర్లే తెలిసిందే సో ఈ కలిస్తాన్కి బ్యాక్ అండ్ సపోర్ట్గా వీళ్ళు రావటం జరుగుతూ వస్తుంది పంజాబ్ పోలీస్ సస్పెక్ట్స్ అమృత్ పాల్ సింగ్ ఒక టూ మంత్స్ బిఫోర్ రెగ్యులర్గా ఈ పేరు మీరు న్యూస్లో వింటూ వస్తున్నారు మే హ్యావ్ చేంజ్ లుక్ రిలీజియస్ డిఫరెంట్ ఫొటోస్ సో ఈ అమృత్ పాల్ సింగ్ అనే అతను ఈ బిందన్ వాలే టూ పాయింట్ జీరో సో బ్లూ స్టార్ ఆపరేషన్కి కారణమై కలిస్తాన్ ఉద్యమాన్ని పీక్స్లోకి తీసుకువెళ్లిన వ్యక్తి నైన్టీన్ నైంటీస్లో బిందన్ వాలే ఆయన బ్లూ స్టార్ ఆపరేషన్లో చంపేయటం జరిగింది సో ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో సో బిందన్ వాలే టూ పాయింట్ జీరో అంటే ఆయనలాగా ఇతను వేషధారం చేసుకొని కలిస్తాన్ ఉద్యమాన్ని లీడ్ చేస్తున్నాడు అన్నది ఇప్పుడు పాయింట్ సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పూర్తి ఫోకస్ కలిస్తాన్ నుంటే ఇతని మీదనే తీసుకురావటం జరిగింది వాస్తవంగా ఇతను దుబాయ్లో ఉండేవాడు అప్పుడు చూడండి తర్పాన్ కానీ ఏవి కూడా ధరించలే మొత్తం మోడ్రన్ లుక్లో ఉన్నాడు సో వన్స్ పంజాబ్లోకి ఎంట్రీ అయ్యి ఈ కలిస్తాన్ ఉద్యమాన్ని పీక్లోకి తీసుకెళ్తున్నప్పుడు సేమ్ బృందం వాళ్ళు ఏ విధంగా అయితే ఈ టర్పాన్ కానీ ఇవన్నీ ధరించి వేషధారణ ఉన్నదో ఆ రూట్లోకి వెళ్ళాడు సో అందువల్ల ఇతను బృందం వాళ్ళే టూ పాయింట్ జీరో హూయిస్ కల్పిస్తాన్ లీడర్ అన్నట్టు చూసుకుంటాం సో దీని గురించి పరిశీలన చేస్తాం సో అసలు ఈ కలిస్తాన్ ఉద్యమం ఎట్లా పా స్టార్ట్ అయింది దాంట్లో ఉండే ముఖ్యమైన అంశాలు ఏంటి సో ఇక్కడ వీళ్ళ ఎందుకు ఈ ఈ ఇన్సెక్యూరిటీ భావన వీళ్ళకి ఎందుకు కలిగింది సో వెస్ట్ పంజాబ్ పరిస్థితి ఏంటి ఈస్ట్ పంజాబ్ పరిస్థితి ఏమిటి పెప్సి స్టేట్స్ సో ద పటియాలా అండ్ ఈస్ట్ పంజాబ్ స్టేట్స్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో ఇలా ఉండేది ఫిఫ్టీ ఫోర్లో అట్లా అయిపోయింది ఫిఫ్టీ సిక్స్లో పంజాబ్ సో హిమాచల్ అండ్ ఈ ప్రాంతాలు హర్యానాతో కలిసి ఉండేది నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ తర్వాత ఈ విధంగా హిమాచల్ పంజాబ్ అండ్ హర్యానా పంజాబ్కి హర్యానాకి ఉమ్మడి క్యాపిటల్గా చండీగఢ్ రావటం జరిగింది సో ఈ ఫేజ్ ఎట్లా చేంజ్ అవ్వటం జరిగింది సో దీని తర
జగజిత్ సింగ్ చౌహాన్ ఎటువంటి పాత్ర పోషించటం జరిగింది దాని తర్వాత ఈయన ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయబోయే బిండన్ వాళ్ళే సేమ్ ఎట్లా ఉన్నాడో చూడండి ఈ ఇతను ఎవరైతే ఉన్నాడో ఈ అమృత్ పాల్ సింగ్ సేమ్ అదే ఫేస్ కట్లోకి అదే గడ్డం పేడ్చుకోవటం అదే టర్పాన్ ఒకప్పుడు ఇట్లా ఉన్నాడు వన్స్ కలిస్తాన్ మూమెంట్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఈయనలాగా మొత్తం మార్పులు చేర్పులు తెచ్చి ఉద్యమాన్ని బలంగా తీసుకొని వెళ్తున్నాడు సో అందుకే ఇతని టూ పాయింట్ జీరో హాఫ్ బిందన్ వాలే అని పిలుస్తూ ఉంటాం సో ఈయన ఇండియాకి రావటానికి కారణం దీపు సింధు ఈయన వారియర్స్ పంజాబ్ దే ఉద్యమాన్ని ఉద్యమం కాదు అది ఒక రకమైన ఫీలింగ్ భావాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకుని వెళ్తాం ఇతను నటుడు ప్లస్ సింగరు తీసుకుని వెళ్ళటం సో ఇతను యాక్సిడెంట్ లో మరణించిన తర్వాత ఇతను ఎంట్రీ కొద్ది కాస్త ఇప్పుడు ఒక పెద్ద సమస్యగా భారతదేశం ఎదుర్కొంటుందండి అదేంటో ఇక్కడ మనం పరిశీలన చేస్తాం ఇప్పుడు వరల్డ్ వైడ్ గా ఈ కలిస్తానికి ముఖ్యంగా కెనడా కానీ యుఎస్ఏ నుంచి యుఎస్ఏ లో ఉన్న పంజాబ్ సిక్కులు కానీ లేకపోతే యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ఎస్పెషల్లీ ఆస్ట్రేలియా ఈ ప్రాంతాల నుంచి ఎక్కువగా ఎన్ఆర్ఎస్ ఈ కలిస్తాన్ ఉద్యమానికి సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు బాగా ఫండ్స్ అవన్నీ కూడా అక్కడే వస్తున్నాయి అక్కడ వీళ్ళు కలిస్తాన్ సపరేట్ కంట్రీ కావాలని మన ఇండియన్ ఎంబసీస్ ముందుకు వెళ్ళి ధర్నాలు చేస్తూ అక్కడ ఇండియన్స్ మీద దాడి కూడా జరుగుతూ వస్తుంది సో ఇది ఇప్పుడు పరిస్థితి లేటెస్ట్ గా మీరు రైతు ఉద్యమాన్ని చూశారు ఢిల్లీలో రైతు ఉద్యమాన్ని జరుగుతున్నప్పుడు రెడ్ ఫోర్ట్ మీదకి వెళ్ళి కూడా వీళ్ళు కలిస్తాన్ జెండా ఎగరేయటం జరిగింది సో ఇది ఇప్పుడు ఒక తీవ్రమైన సమస్యగా మనము పరిగణిస్తున్నాం మరి ఎటు టర్న్ అవుతుందో ఏంటో అన్న డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మనం ఇప్పుడు చూస్తాం సో ఈ కెనడాలో ఇది బాగా వాళ్ళందరికీ తలనొప్పిగా మారింది అసలు ఏంటిది ఎక్కడ గోల మాకెందుకు ఇది అన్నట్టుగా తయారైంది సో ఈ కలిస్తాన్ ఉద్యమం గురించి డిస్కస్ చేస్తాం ఫస్ట్ వన్ నెక్స్ట్ పాయింట్ నాగా నాగా నా నాగాల్యాండ్లో గిరిజన తెగలు ఉంటాయని తెలుసు ఈ గిరిజనులు అందరూ ఒకే తెగకి చెందిన వారు సాధారణంగా రెండో మూడో తెగలు ఉంటాయని మనం భావిస్తాం కానీ మొత్తం ఇక్కడ ప్రతి ప్రాంతంలో కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ తెగలు అనేది వస్తూ ఉన్నది సో ఈ డిఫరెంట్ తెగలు అన్నీ కలిసి ఒక సపరేటు కంట్రీగా మారాలన్నది ఆ ఆలోచన వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది బర్మా యుద్ధం దీనికి ఎట్లా కారణం అవుతూ వచ్చింది సో ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ నుంచి వీళ్ళ అవుట్లుక్ ఏ విధంగా చేంజ్ అవ్వటం జరిగింది సో దాని తర్వాత నాగ క్లబ్ రావటం కానీ సైమన్ కమిషన్ వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు డైరెక్ట్ గా మెమోరాండమే ఇచ్చేసారు నాగాస్ మాకు ఇండియాతో ఎటువంటి సంబంధం లేదు మమ్మల్ని అందులో కలపద్దని దానికి అనుగుణంగానే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ రావటం నాగాస్ ని బయటికి పంపి అంటే ఎక్స్క్లూడెడ్ ఏరియాగా దాన్ని తీసుకోవటం కూడా జరిగింది దాని తర్వాత కాలంలో జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు అప్పుడు కాన్స్టిట్యూ అసెంబ్లీలో కూడా దాన్ని అంగీకరించలేదు దాని తర్వాత ఇక్కడ డెవలప్మెంట్స్ అన్ని జరుగుతూ వచ్చినాయి సో ఏం డెవలప్మెంట్స్ జరిగినాయి దాంట్లో ఉండే ముఖ్యమైన అంశాలన్నీ కూడా పరిశీలన చేద్దాం ఎస్పెషల్లీ ఈ షిలాంగ్ ఒప్పందం తర్వాత వీళ్ళు గ్రేటర్ నాగాలాండ్ అని కోరటం అన్నది ఈ రోజుకి కూడా ఈ రోజుకి కూడా గ్రేటర్ నాగాలాండ్ కోరటం అన్నది పెద్ద చర్చనీయాంశం అవుతుంది సో గ్రేటర్ నాగాలాండ్ అన్నది కేవలం నాగాలాండ్ ఒకటే కాకుండా ఇటువైపు అస్సాం నుంచి కొంత ప్రాంతం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నుంచి కొంత ప్రాంతం మణిపూర్ నుంచి కొంత ప్రాంతం బర్మా నుంచి కొంత ప్రాంతాన్ని కలిపి గ్రేటర్ నాగాలాండ్ కావలసిందే అని వీళ్ళు ఇక్కడ పట్టుబట్టారు అలాంటి సందర్భంలో మోడీ యొక్క మంత్రాంగం ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది ఆయన తీసుకున్న చర్యలు ఏంటి నెక్స్ట్ ఎలాంటి చర్యలు ఉండబోతున్నాయి అన్నది కరెంట్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్ లో కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇది చూస్తాం తర్వాత మిజోరాం ఏర్పాటు వాదం ఏ విధంగా జరిగింది అది నెక్స్ట్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉన్నదో చూస్తాం సో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ తర్వాత ద్రవిడిస్తాన్ రామస్వామి నాయకరు గారు ఏ విధంగా దీన్ని తీసుకుని వచ్చారు ఆ కాలంలో జిన్న దీనికి ప్రత్యేకంగా మద్దతు తెలపటానికి గల కారణం ఏమిటి సో తర్వాత దీన్ని ఏ విధంగా కంట్రోల్ లోకి తీసుకొచ్చామన్నది ఇక్కడ పరిశీలన చేస్తాం సో ఇప్పుడు సపరేట్ రాష్ట్రాలు కోరుకున్నవి ఏవేవి ఉన్నాయి రాష్ట్ర ప్రతిపత్తిని అందుతున్నవి ఏది సో గోర్ఖాలాండ్ కౌన్సిల్ ఉద్యమం ఇది ఎట్లా జరిగింది దీని పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది నెక్స్ట్ బోడోలాండ్ దీని యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి సో దీంతో పాటుగా ఈ కొన్ని ప్రాథమిక అంశాలు ఉన్నాయి వాటిని కూడా ఇక్కడ పరిశీలన చేస్తాం సో ఇది మనకు ఇప్పుడు క్లాస్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయే అంశాలు సో ప్రతి పాయింట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఎస్పెషల్లీ ఇవంతా కూడా కరెంట్ బర్నింగ్ ఇష్యూస్ నడుస్తూ ఉన్నాయి ఒక్కొక్కటి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుంటూ వస్తాను 
సో ఫస్ట్ గా కలిస్తాన్ ఉద్యమం నుంచి డిస్కస్ చేద్దాం మీరు గూగుల్ లో చూసినా కానీ కనిపిస్తుంది ఇతను పారిపోయాడు ఇండియాలో జైల్లో వేస్తే జైలు మీద దాడి జరిగింది దా అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చాడు వయా నేపాల్ నుంచి పారిపోవటం జరిగింది దుబాయ్లో దుబాయ్కి వెళ్ళడం ఎటు వెళ్ళడం మనకు తెలియదు సో చూడండి ఇప్పుడు ఈక్వేషన్స్ ఎట్లా మారుతూ వచ్చినాయి అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు తెలుస్తాయి మీకు సో ఫస్ట్ కలిస్తాన్ సో కలిస్తాన్ అన్నది కలిస్తాన్ కలిస్తాన్ అంటే ఒక పవిత్రత సో పవిత్రమైన రాష్ట్రంగా పవిత్రమైన ప్రాంతంగా ఇది ఉండాలి అన్నది ఈ కలిస్తాన్ ఉద్యమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము సో ఎప్పటి నుంచో ఈ పంజాబ్ అనే ప్రాంతము వేరే వేరే వాళ్ళ చేత పరిపాలన అన్నది చేపడుతూ వచ్చింది ముఖ్యంగా గురునానక్ సిక్కు మత ప్రారంభికుడుగా మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటూ వస్తాం సో ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్రాంతంలో సిక్కిజం అనేది డెవలప్మెంట్ అవుతూ వచ్చింది సో సిక్కిజంలో పది మంది గురువులు ఉన్నారు సో ఈ పది మంది గురువులు చెప్పేది ఒకటే మానవతావాదం సో అందరూ హ్యూమనిస్ట్ గా ఉండండి ఈ రోజు సిక్కులు అందించినంతగా మానవ సేవ మనము ఇంకా ఎక్కడ కూడా చూడలేము వాళ్ళు ఉచితంగా లంగర్ సిస్టమ్ అందించడము కానీ లేకపోతే నేషన్ కి ఏదన్నా ఎమర్జెన్సీ వస్తే ముందు నిలవ పడతారు కానీ డిఫెన్స్ లో కానీ ఇట్లా చాలా రకాలుగా సిక్కులు అనే వాళ్ళు తమ సహాయ సహకారాలని హ్యూమనిస్ట్ వాళ్ళ అప్రోచ్ అనేది ఉంటూ ఉన్నది సో సిక్కు భావజాలము కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది కానీ మొగల్స్ మధ్యలో ఇంటర్ఫీర్ అవటం వలన టెన్త్ గురువు తర్వాత వీళ్ళు కాల్సాన్ని తమని తమను పొర పరిరక్షించుకోవటంలో భాగంగా ఆయుధాలు సైన్యం చేకూర్చుకోవటం జరిగింది అది ఇండియన్ హిస్టరీలో డిస్కస్ చేసాం దాని తర్వాత అట్లా ఆయుధము ప్రాంతము ఇదంతా వచ్చి రాజా రంజిత్ సింగ్ రంజిత్ సింగ్ కాలంలో వీళ్ళు అతి పెద్ద పంజాబ్ సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేశారు సో పంజాబ్ అన్నది కాందహార్ వరకు కూడా విస్తరించి ఉంది ఈ రంజిత్ సింగే కోహినూరు వజ్రాన్ని ఇండియా తీసుకొచ్చాడని కూడా మనం చెప్తాం సో నాదిక్ష ఎత్తుకుపోయిన వజ్రాన్ని ఇతనే రంజిత్ సింగ్ తీసుకొని వచ్చాడని చెప్తాం రంజిత్ సింగ్ మరణించిన తర్వాత ఈ ప్రాంతం అంతా బలహీన పడటం జరిగింది పంజాబ్ సో అప్పుడు ఆంగ్లో పంజాబ్ యుద్ధాలు జరిగినాయి తత్ఫలితంగా అది బ్రిటిష్ వాళ్ళ కంట్రోల్ లోకి వెళ్ళిపోయింది పంజాబ్ ప్రాంతం కూడా సో పంజాబ్ అలా వెళ్ళిపోతున్న సమయంలో అప్పటికీ కూడా పంజాబ్ ఒకటే కోరుకుంటుంది మేము మా స్వతంత్రంగా బతుకుతాము మేము ఎవరికి సబార్డినేషన్ గా ఉండము మా మతం వేరు మా ఆచారాలు వేరు మాకు మేముగా బతుకుతాము అన్నది ఈ సిక్కుల యొక్క నినాదము బ్రిటిష్ కాలం నుంచి కూడా అట్ ద సేమ్ టైం నైన్టీన్ ఫార్టీ లో లాహోర్ డిక్లరేషన్ లో మహమ్మద్ అలీ జిన్న టూ నేషన్ తీరీని తెలియజేయటం జరిగింది సో భారతదేశం రెండుగా విడిపోవటం జరుగుతుంది ఒకటి హిందుస్థాన్ రెండోది పాకిస్తాన్ అని సో ఈయన జిన్న ప్రకటన జిన్న ప్రకటన తర్వాత ఈక్వేషన్స్ చాలా వేగంగా మార్పు జరగటం సో పాకిస్తాన్ ఏర్పడుతున్నప్పుడు మన సిక్కులకి మన దేశం ఎందుకు ఏర్పడకూడదని సిక్కు ఉద్యమం కూడా బలపడటం జరిగింది సో అక్కడి నుంచి వచ్చిందే కలిస్తాన్ కలిస్తాన్ ఉద్యమము అట్లా వచ్చింది మనం ఈ ఫైవ్ కే ఫాలో అవుతాం మనల్ని మనమే పరిపాలించుకుంటాం మనం ఎవరికి సబార్డినేట్ కాదు అనే ఒక కాన్సెప్ట్ తోటి మన పరిపాలన మనమే చేసుకోవాలనేది ఇక్కడ కలిస్తాన్ ఉద్యమము సో అప్పటి నుంచి ఇది వీళ్ళు ఏ విధంగా అయితే పాకిస్తాన్ డిమాండ్ చేయటం జరిగిందో వీళ్ళు స్వతంత్ర పంజాబ్ ని డిమాండ్ చేయటం జరిగింది ఇక్కడ పంజాబ్ లో ఉండేవాళ్ళు ఈ స్వతంత్ర పంజాబ్ ని వీళ్ళు ఇక్కడ పంజాబ్ ఈస్టర్న్ పంజాబ్ అంటే మోడ్రన్ డే మన దగ్గర ఉండేది అది హర్యానా హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఈ ప్రాంతాన్ని అంతా కలుపుకొని కాందహార్ వరకు కూడా డిమాండ్ చేశారు ఎందుకు అది ఒకప్పుడు రంజిత్ సింగ్ పరిపాలనలోకి వెళ్ళింది ఇదంతా మేమే తీసుకున్నాం కాబట్టి మా అధీనంలోనే ఉండాలన్నది వీళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్ కానీ ఇక్కడ ముస్లిం కమ్యూనిటీ అధికంగా డామినేట్ చేస్తుంది అది సాధ్యపడదన్న విషయం వాళ్ళకి కూడా తర్వాత కాలంలో అర్థమైపోయి వెస్టర్న్ పంజాబ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ ప్రాంతం వరకు పరిమితమై ఈ ప్రాంతం మొత్తం కూడా మేము పరిపాలన చేసుకుంటాము మాకు ప్రత్యేకమైన అవకాశం కల్పించండి అని బ్రిటిష్ వాళ్ళని కోరారు కానీ కాన్స్టిట్యూ అసెంబ్లీలో ఇవన్నీ చర్చలు నడుస్తున్నాయి జవహర్లాల్ నెహ్రూ కానీ సర్దార్ పటేల్ సాబ్ కానీ ఎవరు కూడా దీనికి అంగీకరించలేదు ఎట్టి పరిస్థితిలో ఎంతవరకు డివైడ్ అంతవరకే డివైడ్ అవుతుంది తప్పితే ఇక్కడ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ ఏవి కూడా స్వతంత్రం ప్రకటించుకోవటానికి వీలు లేదు ఏది కూడా స్వతంత్ర దేశంగా ఉండటానికి వీలు లేదు అని బలమైన ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ థాట్స్ తో ఉండటం వలన ఈ కలిస్తాన్ ఉద్యమానికి ఎటువంటి సహాయ సహకారాలు అందలేదు 
కట్టైపోయింది భారత్లో కలవటం జరిగింది భారత్లో కలిసిన తర్వాత కూడా వీళ్ళు మళ్ళీ ఎట్లాగైనా సరే మేము మా ప్రాంతం మాకు కావాలన్నదే వీళ్ళ ఆలోచన సో ఆ క్రమంలోనే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత వర్క్ అంతా చేసి ద పటియాలా అండ్ ఈస్ట్ పంజాబ్ స్టేట్ యూనియన్ దీన్ని ఒక సపరేట్ స్టేట్ గా వాజ్ ఏ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా యునైటింగ్ ఎయిట్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ బిట్వీన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ టు ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎయిట్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ సిక్స్ అది రెండేమో ఇవి మొత్తం కలిపి ఎయిట్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ ని కలిపి నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ నుంచి ఫిఫ్టీ సిక్స్ వరకు ఒక సపరేట్ స్టేట్ గా తీసుకొచ్చారు ద క్యాపిటల్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ సిటీ వాజ్ పటియాలా సో పటియాలా అనేది చాలా ఫేమస్ పంజాబ్ లో పటియాలని క్యాపిటల్ గా ఉంచి చేశారు ఇవో ఇది పెప్సు స్టేట్ ఇట్లా ఉన్నది తర్వాత తర్వాత కొన్ని ప్రాంతాలు ఎడిషన్ చేసుకుంటూ వచ్చారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లో ఇది ఒక పెద్ద ప్రాంతంగా ఉన్నది ఇక్కడ వీళ్ళకి ఒక కాంట్రడిక్టరీ ఏర్పడుతున్నది సో ఇక్కడ పంజాబ్ అంటే సిక్కులు ఉన్నారు ఇక్కడ హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో చూస్తే హిందువులు వస్తున్నారు ఇక్కడ ఇది హర్యానా హిందువులు వస్తున్నారు హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో కూడా హిందువులు వస్తున్నారు సో హిందూ పాపులేషన్ డామినేషన్ వల్ల మళ్ళీ మా హక్కులు మేము కోల్పోతున్నాం అన్నది వీళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్ సో నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ లో పంజాబ్ ఏదైతే ఇప్పుడు ఉన్నదో దానిని మూడు రాష్ట్రాలుగా చేయటం జరిగింది ఒకటి హర్యానా రాష్ట్రం రెండోది హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రం మూడోది పంజాబ్ రాష్ట్రంగా నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ లో అరవై ఆరులో చేశారు హర్యానాకి పంజాబ్ కి ఉమ్మడి క్యాపిటల్ గా చండీగఢ్ ని ఉంచటం జరిగింది ఇట్లా పంజాబ్ ఒక ఫేజ్ మారుతూ 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 ఇప్పుడు ఉన్న స్టేట్ కి రావటం జరిగింది సో ఈ క్రమంలోనే మనం పరిశీలన చేస్తే ఇది అంతా కూడా పాకిస్తాన్ లోకి వెళ్ళిన ప్రాంతము వెస్ట్రన్ పంజాబ్ అంట ఇదంతా కూడా ఈస్టర్న్ పంజాబ్ ఇది భారతదేశంలో ఉంది సో ఈ రెండు కలుపుకోవాలన్నదే ఇక్కడ ఆలోచన సో దానికి వివిధ స్థాయిలో వీళ్ళు వర్క్ చేస్తూ వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో తారాసింగ్ నేతృత్వంలో సిక్కుల ప్రాతినిధ్యం కొరకు రాజకీయ పార్టీకి ఏర్పడింది స్వాతంత్రం పూర్వం వీళ్ళు ఎన్నికలు పాల్గొని సో వీళ్ళ యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని శాసనసభలో తెలుపుతూ వచ్చారు సో అకాలీదళ్ ఒక రాజకీయ పార్టీగా వెదుగుతూ వస్తుంది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో పటియాలా అనే దాన్ని వీళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఈ మూడు రాష్ట్రాలు కలిపి ఏవి హర్యానా హిమాచల్ పంజాబ్ మూడు రాష్ట్రాలని కలిపి ఒక పెప్సు స్టేట్ గా ఉంచారు సో అక్కడ వీళ్ళకి సమస్య అన్నది ఏర్పడింది సో అప్పుడు సమస్య ఏర్పడినప్పుడు లేదు మాకు స్వాతంత్రం కావాల్సిందే అని మాకు ఉద్యమం మాకు ఉండాల్సిందే అని పట్టుబట్టారు వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్తున్న లెక్కలు కూడా మొత్తం వెస్టర్న్ అండ్ ఈస్టర్న్ పంజాబ్ మీరు రెండు కలిపి పంజాబ్ చూస్తే ఎయిటీన్ ఎయిటీ వన్ నుంచి నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్ వరకు ముస్లిం డామినేషన్ అన్నది మీకు క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నది నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ ఈ స్థానంలో ఫార్టీ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ ముస్లిం డామినేషన్ ఏదైతే మనం పెద్ద పంజాబ్ అని చెప్పామో అక్కడ ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ అంటే సగం పాపులేషన్ ముస్లిమ్స్ ఏ ఉన్నారు థర్టీ పర్సెంట్ హిందూస్ ఉన్నారు సిక్కులు రెండు చోట్ల కలిపితే పద్నాలుగు పర్సెంట్ ఉన్నారు ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ సిక్స్ మిగిలిన వాళ్ళది రిమైనింగ్ పర్సెంటేజ్ సో ఇక్కడ సిక్కులు ఏమంటున్నారంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ అని రెండుగా విడగొట్టు ఇక్కడికి వెళ్తేనేమో ముస్లిం డామినేషన్ లో మేము సబార్డినేషన్ అయి ఉంటున్నాం మా హక్కులు కోల్పోయి ఇటువైపు వస్తేనేమో హిందూ డామినేషన్ ఎక్కువగా ఉన్నది ఈ హిమాచల్ గాని ఇటు హర్యానా గాని ఈ ప్రాంతాల్లో హిందువులు ఎక్కువ డామినేట్ చేస్తున్నారు అందుకని స్వతంత్రంగా పంచ ఈ సిక్కులు ఎవరైతే ఉన్నారో మాకు హక్కులు ఉండట్లేదు సో మా హక్కులు మాకు కావాలి కాబట్టి మేము ప్రత్యేకంగా కలిస్తాన్ దేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటాము సిక్కులు ఎంతవరకు ఉన్నారో అంతవరకు మేము ఏర్పాటు చేసుకుంటాము అది భౌగోళికంగా సాధ్యపడదని అటు చిన్న తరపు నుంచి ఆర్గ్యుమెంట్స్ వచ్చినాయి ఇటు నెహ్రూ తరపు నుంచి కూడా ఆర్గ్యుమెంట్స్ వచ్చి అసలు ఈ ప్రపోజల్ ని క్యాన్సిల్ చేసేసారు సో అది ఇది సో ఇటు వెస్ట్ పంజాబ్ చూస్తే వెస్ట్ పంజాబ్ అంటే ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ లో ఉన్నది ముస్లిమ్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉన్నారు 
అంటే పూర్తిగా సిక్కులు ఇక్కడ సబార్డినేషన్ రోడ్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు వెస్ట్రన్ పంజాబ్ లో అంటే ఇప్పుడున్న పాకిస్తాన్ లో పోనీ ఇటు సైడ్ మన ఇప్పుడున్న మన ఇండియాలో ఉన్న పంజాబ్ అని చూసుకుంటే హిందూ పాపులేషన్ దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉన్నది అండ్ దాని తర్వాత ముస్లిం పాపులేషన్ థర్టీ పర్సెంట్ ఉన్నది మళ్ళీ ఇక్కడ వీళ్ళకి ఇబ్బంది అయిపోతుంది అందుకే ఈస్టర్న్ పంజాబ్ ప్రాంతం ఏదైతే ఉన్నదో అందుకని జనాలు ఎక్కువ ఏ క్యాస్ట్ వాళ్ళు ఉంటే ఆ క్యాస్ట్ వాళ్ళు రాజకీయంగా ఆర్థికంగా వాళ్ళు ప్రాబల్యం వహిస్తారు సో ట్వంటీ వన్ పర్సెంటే వీళ్ళు ఉన్నారు సో ఈ కారణంగా ఇటు హిందువులు ఇటు ముస్లింలు వీళ్ళ వలన ఇక్కడ ఇబ్బందులు మేము ఎదుర్కొంటున్నాం మాకు కావాల్సిందే అని స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా వీళ్ళ ఉద్యమాలు అదే విధంగా కొనసాగిస్తూ వచ్చారు సో ఈ ఉద్యమాలకి ప్రోత్సాహం ఇచ్చిన వాళ్ళు జగజీత్ సింగ్ చౌహాన్ జగజీత్ సింగ్ చౌహాన్ ఈయన ఎట్టి పరిస్థితులు ఏర్పడాల్సిందే అని పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో పంజాబ్ రాష్ట్రం ఏర్పడింది అరవై ఆరులో ఏర్పడిన తర్వాత ఈయన ఎన్నికల్లో పోటీ చేశాడు ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తే ఓడిపోయాడు ఓడిపోయి ఏం చేయాలో తెలియదు ఓడిపోతే ఎవరు పట్టించుకోరు కదా ఎమ్మెల్యేగా ఓడిపోయినప్పుడు వెంటనే ఈయన ఒక ఎమోషనల్ సెంటిమెంట్స్ బయటికి తీసుకొని వచ్చాడు తీసుకొని వచ్చి మన సిక్కుల్ని మనమే పరిపాలన చేసుకోవాలి బయట ఓడి వచ్చి మనం పరిపాలన చేయటం ఏంటి అని మన హక్కులు పోతున్నాయి మన పిల్లలకు ఉద్యోగాలు పోతున్నాయి మన వనరులు దుర్వినియోగం ఇట్లాంటివి ఇప్పుడు రోజు మనం వింటున్న కథలు లాంటివి ఇవి చెప్పాడు సిక్కులందరూ ఈయన వైపు అట్రాక్ట్ అవటం మొదలుపెట్టారు వెంటనే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్షన్ తీసుకుంది దాని వైపు సో ఈయన ఎక్కడున్నాడో చూసి పట్టుకురండి రా అన్నది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ విషయం తెలిసిన మన సింగ్ గారు నైట్ నైట్ చెక్ వేసాడు యునైటెడ్ కింగ్డమ్ యూకేకి వెళ్ళిపోయాడు అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఉండే సిక్కులందరితోటి ఇట్లా కమ్యూనికేట్ అవటం మొదలు పెట్టాడు వీడేదో మనకు బాగా ఉపయోగపడేటట్టు ఉన్నాడని వీడిని పాకిస్తాన్కి పిలుచుకొచ్చింది పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం రారా బాబు మన దగ్గర కూడా నువ్వు ప్రచారం చేసుకుని ఈ డబ్బులు అవి మంచిగా ఇస్తాయి అన్నాడు మనోడు ఇది నమ్మి సరదాగా పాకిస్తాన్ వెళ్ళాడు పాకిస్తాన్ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ పాకిస్తాన్ రాష్ట్రపతి ఏం చేశాడంటే ఈ గురునానక్ యొక్క అస్థికలు అవన్నీ రిలిక్స్ అని అంటూ ఉంటాం అంటే ఆయన గురువుల యొక్క వాడిన వస్తువులు కానీ రే వాళ్ళ యొక్క సంబంధం రిలిక్స్ బుద్ధాది ఎలా అంటామో అట్లాంటివన్నీ ఇప్పుడు యాక్చువల్ పంజాబ్ అయితే పాకిస్తాన్లో ఉన్నాయి వాటిలో కొన్ని ఇట్లా చేతులు పట్టుకొని వీడి చేతిలో పెట్టాడు సో నువ్వే రా నిజమైన సిక్కు సిక్కు మతం బాగుపడాలంటే నువ్వే ఉండాలి నువ్వే మగాడి కానీ పాకిస్తాన్ రెచ్చగొట్టింది ఎప్పుడైతే గురునానక్ గారి అస్థికలు అవన్నీ ఆ రిలిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 